Hola, buenas. En este vídeo os vengo a hablar de los summons. Los summons por Dorothy o los summons por la collab. Muchos tenéis esa duda, no sabéis dónde tirar. Mucha gente está diciendo ya, he escuchado por ahí de, vaya, Dorothy no voy a tirar nada, voy a guardar todo para la collab. O, eh, o lo contrario, voy a tirar todo en Dorothy. A ver, entonces vamos a empezar primero en el vídeo hablando de cómo fue los meses anteriores, ¿vale? Los ejemplos que voy a poner van a ser pues todos los banners que hubieron entre Modernia eh, y los meses que hubieron hasta Tensao Man y hasta ahora, ¿vale? Entonces, eh, Modernia salió en enero, ¿vale? Hace tres meses, prácticamente tres, cuatro meses. Después de Modernia salieron eh, cuatro bans. Salieron Jackal, salió Viper, salió Cocoa, salió Soda. Y luego vino la collab. O sea, tuvimos como mes, mes y medio de, de, de... Hasta que salió, ¿vale? Para ahorrar. Entonces, eh, después de eso, pues hemos tenido tres banners más y tenemos otro Pirilin. O sea, parece que igual salen cada, cada tres meses de juego un Pirilin. Vale. Y las collabs, pues puede ser que cada mes y medio, o sea, al mes y medio entre un Pirilin y otro. Si siguen con el mismo patrón. Vale. Entonces, el tema de los tickets. Eh, de ejemplo, voy a poner lo que me pasó a mí. Tanto en el banner de Modernia como en el de eh, la cola. Vale. Y para eso, pues voy a poner aquí en pantalla de momento mi canal. Este vídeo de aquí. Vale, sería mis primeros sumos de Modernia. Creo que fueron 70 sumos. Unos entre 50 y 70. ¿Vale? Porque tenía unos 50 tickets dorados, guardados. Y luego lo que tiré un multi de gemas. Y me salió la primera modernia. ¿Vale? Pero luego tiré más. Tiré 72.000 gemas más. ¿Vale? ¿Cuánto saqué en todo esto? En 7 que son unos... 21k más 72. Con tanto que no sean tigres, ¿no? En 93.000 gemas. Dos modernias. Dos. Solamente dos modernias en 93.000 gemas, ¿eh? Es poco. Pero sobre todo si tenéis pensado ir a por. Eh, tenerla con tres dupes. Ir preparado porque no va a ser fácil. Yo, los, otro, los últimos dos dupes. Los saqué mucho más tarde. Los saqué antes de que acabase su banner. En este vídeo, que fue en el que pasé del 160 y gasté 400 tickets dorados en ella. Para pasar justamente del 160. Y porque lo mereció. ¿Vale? Entonces, en comparación a esto, ¿qué pasó en la cola de Chainsaw Man? La cola de Chainsaw Man, que está mucho más para arriba, por aquí, ¿no? Que fue cuando empezaron aquí los anuncios. Los sumos los tendremos por aquí ya en breve, ¿no? Tierly Reroll, Review. Drops. Eh, fue, es un short El de la pobre es un short ¿Vale? Y el de la máquina está aquí La máquina fueron Creo que fueron, no sé, entre 1 y 4 multis Y me salió la máquina Y la pobre me salió de 1 ¿Vale? ¿Por qué pasa esto? Eh, los personajes de collab Tienen el mismo rate que un personaje normal Si vamos aquí al bar Vamos a probabilidades Personaje normal que tenga rate tiene 2%. Los de la cola van a tener 2%. En cambio, cuando eh, tenemos un banner de Pilgrim, lo que pasa es que tenemos un 0,2 creo que era de que saliese el Pilgrim. Eh, probablemente lo, en alguno de los vídeos de la Modena probablemente lo enseñaré. Lo, lo enseñé. ¿Vale? Entonces, eh, a lo que vengo, ¿vale? A lo que vengo. Es mejor que gastéis los tickets en Modernia y guardéis las gemas para la cola. En caso de ser free to play y no podéis no poder conseguir recursos por meterle la tarjeta, ¿vale? Así que eh, yo en mi caso, o sea, voy a poner en mi caso lo que voy a hacer. En mi caso lo que voy a hacer va a ser, tengo 135 tickets dorados y tengo 75 gemas, 75.000 gemas, 14 tickets. No van a dar 50 más las gemas para el que no se lo crea, son todas free to play porque aquí por un cero. ¿Vale? Lo que voy a hacer yo va a ser tirar 70 summons, llegar hasta los 200 tickets, cogerla directamente. 
¿vale? No me voy a calentar esta vez, al menos en la cuenta principal. La cuenta secundaria igual hago alguna barbaridad, ¿no? Que para algo la tengo. Pero en la cuenta principal no me voy a calentar. Voy a coger con mis 200 tickets una, a no ser que me salga antes. Si me sale más de una antes de llegar a los 7 summons esos, ya veré qué hago. ¿Vale? Pero lo más sensato, en, si os tuvieseis en mi caso, sería llegar a los 200, cogerla y guardar la mayoría de summons para la collab. Porque los summons en los personajes de la collab tienen más porcentaje. Así de simple. Los tickets en los players tienen 100%. Los, las gemas eh, tienen muchísimo menos rate que los personajes de la collab. Entonces, si nada más podéis decir entre una cosa y la otra, tener pensado que, eh, por lo que hemos visto, el personaje va a estar súper rota. Mínimo doble S o triple S. Podéis esperaros a que veamos y la testeemos. Pues yo voy a, voy a tener una mínimo de ella. La podemos testear. Veréis el vídeo conmigo testeándola. Pero yo aconsejaría a todo el mundo que esté jugando en el juego que saque mínimo una. Como en ya viste lo que pasó. Modernia carrera vastísimo. Esta va a pasar probablemente algo similar, pero como Bulls 1. Y, y un mensaje antes de acabar. Para todos los que dicen que es eh, la Litter Killer. Vale, no es la Litter Killer, ¿vale? Hay más de un grupo en el juego que tienes que usar. O sea, la Sion Raid usa más de un grupo. La, los, los, los Sector usan más de un grupo. Si todos esos que dicen Litter Killer es que no han llegado a nada en el juego y están en los primeros capítulos del juego, ¿vale? Eh, necesitan más de un personaje, aparte de que en algunos combates te irá mejor la reparación de la Litter, pero en otros muchos combates más avanzados... Eh, la liter se queda corta porque llega el boss, te pega un hit y te rompe la barrera al 100% y ya no puedes reparar nada. ¿Vale? Entonces, son dos casos distintos. Nadie mata a nadie. Las dos son útiles, cada una para un contenido distinto. ¿Vale? Y bueno, esto es lo que quería hablaros en este vídeo. Lo dicho, ahorrar gemas si queréis para la collab. Pero eh, intentar sacar una mínimo. ¿Vale? Os diría. Bueno, así. Eh, especificaremos esto cuando haga el vídeo del testeo, ¿vale? Tranquilos que si en el testeo veo que está rota, directamente en la miniatura del vídeo pondré no esquipéis a Dorothy, ¿vale? Así de claro. Pero bueno, hasta que os este vídeo, si os ha gustado el vídeo, sabéis, dale like al vídeo, suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de Nike o de otro juego gacha que jugamos aquí en el canal. Y abajo en la descripción del vídeo tendréis el resto de mis redes sociales, mi Twitch, mi Twitter, mi Discord y mi canal, según de su otro directo de Twitch a YouTube. Así que hasta aquí este vídeo, no me lo he conseguido. Adiós.